Hello guys, this is Amkush Takhe and you are watching A Model Biology. We have already discussed about all that topic like antha, a male gamete, toe wheel, a female gamete, pollination, then outbreeding device and fertilization. I hope you all cleared about that. And if you uh, if you have any doubt or any queries or any problem about the, about that, you can um, uh, message on me or you can directly message me. I will make another video on that topic if you want. Okay, so, let's start. Development of embryo. Okay. Upper part he embryo sac hai. Itha itha kai cells hai. Ani itha kai cells hai. Ani madada hai secondary pore hai. Okay. Jom ma jom ma male gamete itha yon me hoto. Ek male gamete. Aplala ma ek tube madhum kasa male gamete travel hoto. Tachi process kon ki hai. Okay. Ek male ek male gamete itha yon me hai. Ani dousra male gamete itha yon me hai. Itha par hata aplala clear hai. Yala aplala sin gamete madhla. Syngamete, the process of fusion of male gamete with female gamete, that is syngamete. And in another male gamete, which is the one that is fused, then it is called triploid, and it is called triploid. Okay, so we have called triple fusion, triple fusion, okay, triple fusion, why do we call triploid fusion? This is clear, we have to call it as syngamete, why do we call it as syngamete? Why do we call it 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 syngamete? ठीक है ट्रिपल फ्यूजन मधु पेन तैयार होते प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स सेल्स पास बनते एंडोस्पॉम एंडोस्पॉम का एंडोस्पॉम न्यूट्रिटिव मटेरियल है नरिशमेंट है को तैयार होना है एम्ब्रिओ सा इतपर्यंत क्लि है सगैंक जेव एंडोस्पॉम फूल तैयार है वेस प्लांट का सींगमी मधु तैयार जो जायोट सेल है ओके जायोट या सेल पास एम्ब्रिओ बनने की प्रोसेस स्टार्ट करे तीज पहायी आप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ मे जायोट से ओके टू एम डिप्लॉइड का है अपना महत्ति है मेल गैमेट फिमेल फ्यूज हेप्लॉइड फ्यूज हो डिप्लॉइड ओके अनइक्वल डिविजन हो दोन प्रकार से सेल होता एक है स्मॉल एक है लार्ज दैट्स वाई वी से दैट इट इज अनइक्वल डिविजन ओके जी वर्क जी है इला मना चो एम्ब्रिओनल सेल आई खा जी है सस्पेन्सर से सस्पेन्सर से दोन स्टेज मेप्लॉइड पास डिप्लॉइड का दोन स्टेज ची बन है ओके ये मतलब प्रो एम्ब्रिओ प्रो एम्ब्रिओ प्रो एम्ब्रिओ इतपर्यंत तुम्हारा लक्षा आए आता होते समोर हा से हा पुनः डिविजन कराया लगता वेगवेग् प्रकार से डिविजन शो करता को मनु सस्पेन्सर सेल जी है हि ट्रांसफर्स जी डिविजन ट्रांसवर्सली डिवाइड होते शो करते सात आठ प्रकार से ओके सात आठ प्रकार से डिवाइड मधु तैयार होता जी सग खरी हि थोड़ी सोलन मोटी फुगले हिच नाव है हॉस्टोरियम ये जी सग वर की सेल है हिच नाव है हाइपोफाइसि हाइपोफाइसि ओके क्लियर क्लिंग हाइपोपाइस एंड ऑस्टोरियम एक सेपरेट काम है ऑस्टोरियम एक बेस बेस तैयार करते तैयार होना एम्ब्रिओ जो है एक तो पेनिट्रेट होने पुश टू ऑर्ड द एंडोप्लाजम एंडोप्लाजम कड़े पुश करना ऑस्टोरियम वाले जता है ठीक है हाइपोपाइस काम है रूट कैप बनने आ रेडिकल का छोटा सा पार्ट बनने हाइपोपाइस काम है इतपर्यंत समझ ओके एम्ब्रिओनल सेल एम्ब्रिओनल सेल डिवाइड होना तीन वेस मायटोटिक डिविजन शो कर तीन वेस मायटोटिक डिविजन शो के आठ सेल तैयार होती है आठ सेल अच्छा एक ट्रांसफर डिविजन बना एक वेस दोन तीन वेस एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार वन टू थ्री फोर एट ऐसी एक बंच ओके एट सेल च क्लस्टर तैयार एट सेल एक बंच तैयार ये मन तो अपन ऑप्टन सस्पेन्सर सेल ने सहा दह प्रकार सेल बन सगत खाच ऑस्ट्रोरियम है हाइपोफाइस एम्ब्रोन सेल डिवाइड तीन वे मायटोटिक डिविजन शो कर ऑप्टन आठ सेल का बंच हा हा सेल अशा है ओके हाथी सहा दिखती है मगुन दोन सभी कड़ी एक बॉल सार स्ट्रक्चर है ओके अपने दाखता शो के दोनों सोबत घटता पट एट टाइम लिखू शको नहीं तो स्ट्रक्चर अल ओके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जे है 
हे तयार झालेलं आहे फायगोडपासून आपण आतापर्यंत जे बघितलं हे डायकॉटचं होतं ओके डेव्हलपमेंट ऑफ इंद्रिओ डायकॉटचा बघितला आपण आतापर्यंत पण होते नेमकं काय याच्या पुढेही प्रोसेस आहे इथंच हे संपलेलं नाही ओके एकदा मी ही कंबाईन करून घेतो आणि त्यानंतर आपण पुढे शो करतो हे बघा या ही डायग्राम मी कंबाईन केली हा जो चार सेलचा वरचा पार्ट आहे खालचा पार्ट चार सेलचा वरच्याला म्हणायचा अप्पर टायर खालच्याला म्हणायचं लोअर टायर अप्पर टायर काय करेल प्लांटचा अप्पर पार्ट म्हणजे शूट सिस्टीम त्याचं स्टेम असेल त्याच्या लिव्ज असतील ह्या सगळ्या पार्टसाठी अप्पर टायर काम करेल आणि खालचा पार्ट जो आहे हा लोअर पार्ट हा काम करेल अर्थच्या म्हणजे जमिनी खालचा जो पार्ट आहे याच्यासाठी लाईक रूट असेल रॅडिकलचा पार्ट असेल हा याच्यासाठी लोअर टायर हे जे हायपोफायसिस आहे इथं मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं हायपोफायसिस हायपोफायसिस म्हणून येईल रूट कॅप रूट कॅप अँड रॅडिकलचा काही पॉट रॅडिकलचा आणि मी हस्तजेमबद्दल तुम्हाला बोललोच याचं काम एक बेस देणे आणि पेनेट्रेट करणे किंवा पुशअप करणे टू वॉर्ड द एंडोस्प हे तुम्हाला क्लिअर आहे आता वरच्याचा बघा वरचा जो अप्पर टायर म्हणून झाला याला अप्पर टायर म्हणायचा आणि हा लोअर टायर अप्पर टायर आणि लोअर टायर अप्पर टायर काय करेल प्लांटचा वरचा पार्ट तयार करेल आणि हा खालचा पार्ट तयार करेल सिम्पली हायपोफायसिस रूट ची कॅप बनवणार म्हणजे इथला पार्ट रूट बनवणार जवळ जवळ असणार ना ते सिम्पल आहे बघा जेव्हा ही ही स्ट्रक्चर तयार होते त्यावेळेस हा वरचा जो टायर आहे सोडून हा लोअर टायर सोडून वरचा जो पार्ट आहे अप्पर टायरचा थोडासा चेंज करायला लागतो थोडासा हार्ड शेप तयार करतो असा आणि खालच्या चार सेल जशाला तशाच्या आणि वरच्या सेलमध्ये थोडासा फरक पडतोय हार्ड आणि खालचा पार्ट जशाला तसा हा हा पार्ट जशाला तसा ठीक आहे आणि काही वेळानंतर हाच पार्ट असा लॉंग तयार होतो काही वेळानंतर हाच पार्ट थोडासा असा काही वेळानंतर म्हणजे काही त्याला बरंच टाईम दिला आणि हा भाग तुमचा कॉटली डॉन्स तयार इथे आहे तुमचे कॉटली डॉन्स ओके हे स्ट्रक्चर तुमच्या बुकमध्ये आहे तुम्ही पाहून घेऊ शकता मी डायग्राम नाही काढू शकतो बट इट्स सिम्पल ऑप्टेंटपर्यंत मोनोकार आणि डायकॉट दोन्ही सेमच आहे ते सारखंच काम करणार इथून चेंज होणार डायकॉटमध्ये ह्या दोन साईड तयार झाल्या ज्याला आपण खापा म्हणू शकतो खाप म्हणतो या आपण चिंच चिचोक्याची खाप जी असते यस दोन पार्ट तर हे पार्ट याच्यापासून तयार होते आणि हे सगळं असेल सीडच्या आत हे सगळं सीडच्या आत आहे इथपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना क्लिअर आहे ओके या ऑप्टन स्टेज पर्यंत सगळ्यांना क्लिअर झालेलं आहे सगळ्यांना माहिती आहे की या कोणत्या सेलपासून तयार झाल्या आणि यांची प्रोसेस कशी तयार झाली बघा मोनोपॉट आणि डायपॉट आपल्याला दोन गोष्टी पाहायच्या होत्या मी सांगितलं होतं डायपॉट डायपॉटमध्ये ज्या दोन स्लाईड तयार झाल्या दोन साईड सॉरी दोन साईड तयार झाल्या त्या स्टोरी आतापर्यंत तुम्हाला सांगितलेली आता हे आहे मोनोपॉटच्या बाबतीत ऑप्टनपर्यंत म्हणजे हा झायगोट या झायगोटपासून प्रो एम्ब्रिओ तयार झाला प्रो एम्ब्रिओपासून जर्मिनल सेल आणि सस्पेन्सर सेल तयार झाल्या त्यांचं डिव्हिजन होऊन काय काय तयार झालं हे आतापर्यंत पाहायला आपण इथपर्यंत मोनोकॉट आणि डायकॉटमध्ये सेम असते मोनोकॉट आणि डायकॉटमध्ये सेम असते तुम्हाला माहिती आहे एम्ब्रिओ म्हणजे काय सेलचा बंच आहे त्याच्यावर एक एक पॉईंट असते जिथून वेगवेगळे ऑर्गन्स तयार होतील प्लांटच्या असो किंवा मग अॅनिमलच्या असो कोणाचाही एम्ब्रिओ असो सेम तसंच सेम याचं कन्वर्शन होते एका अशा सिम्पल स्ट्रक्चरमध्ये यस शेप कसाही काढू शकतो आणि जे तुमच्या बुकमध्ये दाखवलेलं आहे ते स्ट्रक्चर आपण इथं कळून येतो असं काहीतरी स्ट्रक्चर आहे ओके हा जो सर्वात मोठा पार्ट आहे याला नाव दिलेलं आहे स्कर्टलॉम स्कर्टलॉम हा जो आहे हा कोलेप्टाईल इथे सेकंड जो आहे कॉटेल डॉन्स तयार होण्यासाठी एकदम बारीक पॉइंट आहे पण तयार झाले नाही बिकॉज इट इज मोनोपॉट इथे दोन तयार होणार आहे स्कटलम पासून एकच कॉटेल डॉन्स इथे तयार होईल हा जो आहे मायनर आहे इथं तयारी आहे याची पण होणार नाही देन हे असते म्हणजे काय असे पॉईंट आहेत या पॉईंटहून ते वेगवेगळे ऑर्गन तयार होते हे इनसाईड द सीड असेल आणि याला जेव्हा व्यवस्थित फेवरेबल एन्व्हायरमेंट मिळेल फेवरेबल कंडिशन मिळेल याच्यापासून काय होईल एम्ब्रिओ तयार होईल आय मीन याच्यापासून प्लांट तयार होईल तर हा जो वरचा भाग आहे या एम्ब्रिओचा स्कटलम याच्यापासून ऑटेलोडॉन्स तयार होते सिंगल मोनोपॉट बद्दल बोलतोय आपण हे कोलिप्टाईल जो आहे हा प्लिमोन मी मुद्दाम इथे नाव दिलं प्लिमोन आणि इथे राहिलं म्हणजे हा प्लिमोनचा कव्हरिंग किंवा प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे कोलिप्टाईल त्यानंतर कोलेरेजा जो आहे हा रॅडिकल तुम्हाला रॅडिकल आणि प्लिमोन मधला फरक माहीत आहे ठीक आहे रॅडिकलला कव्हरिंग करण्याचं काम करेल कोलेरेजा देन रूट कॅप इथं एक पोर्शन असेल जो रूट कॅप बनवेल इपीप्लास्ट म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं इथंही दोन ऑटेलोडॉन्स बनण्याची तयारी होती पण बनली नाही बिकॉज इट इज अ 
इट्स मोनोपॉट ओके म्हणून हा इपी प्लस जो आहे हा मायनर आहे छोटासा आहे याच्यापासून कोणत्याही प्रकारचा कॉटेडॉन बनणार नाही ओके हे होतं मोनोपॉटचा एमरिओ सेम दोन्ही आहे आपण डायपॉट मध्ये पाहिला दोन शेप अशा अशा शेप मध्ये याच्यापासून दोन येस कॉटेडॉन बनते आणि याच्याकडे एकच कॉटेडॉन बनते हे सिंपल होतं काही समजलं नाही काही डाऊट्स असले तर मला मेसेज करू शकता नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत आपण सीड त्याची डेव्हलपमेंट कशी आहे सीड इनसाइड कशी आहे त्याचे आउटर लेयर्स कसे आहेत ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये पाहूया थँक्यू